Und wenn wir das Ritual als Wiederholung sehen, dann ähm, stellt sich die Frage, ob das Ritual nicht eine natürliche Tochter der Natur selber ist. Wir haben, wir haben Wiederholungen in den vier Jahreszeiten, immer und immer wieder. Wir haben Wiederholungen, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Und von da aus äh, frage ich, warum soll äh, das Ritual durch einen Abstand von der Natur kommen und nicht vielmehr aus der Natur selbst. Und zwar äh, das Ritual als Me Me Memotechnik. Memotechnik. Ja. Also, dass ich im Ritual etwas erinnere und in der Erinnerung etwas erkläre. Und ähm, dass dieses Ritual gewissermaßen sich langsam selbst zu einem Bewusstsein bringt. Insofern, als ich die Möglichkeit in der Wiederholung habe, die Dinge zu realisieren, dadurch, dass ich sie wiederhole. Die Wiederholung ist, halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Konzept, sowohl für uns Menschen als auch für die Natur. Wenn wir uns die Figürchen hier aus der Region anschauen, dann sind wir überrascht, dass äh, die aller, allerersten dem Menschen genuin so zuschreibbaren Gestaltungen, dass die figurativ sind. Das finde ich sehr interessant. Warum sage ich das? Als Figurationen kann man sie durchaus auch als Wiederholungen ansprechen. Das heißt, ich sehe ein Pferd, ich sehe eine Ente oder ich sehe eine Frau. Und ich wiederhole das, was ich sehe, in dem Stück, was ich vor mir habe und präge es dort ein. Das heißt, wenn man will, könnte man die Kunst durchaus auch als etwas sehen, das sich jetzt objektiviert, also im Wiederholen, in dem wiederholenden Ritual sich objektiviert und erst das möglich ermöglicht, die Weise dessen, was du angesprochen hast, dass ich Dinge austausche, weicher, weiterreiche und so weiter und so fort. Also ich würde, ähm, gerade wenn man zum Beispiel diese wunderbare kleine Venus sich anguckt, finde ich das eben sehr, sehr interessant, dass diese Venus aus Wiederholungen besteht. Die beiden Beine abgeschnitzt, wie sie sind, die Linien, die Hände links und rechts, die beiden Brüste, die hochstehen, all das sind Wiederholungen. Und selbst hier oben, wenn wir das uns hier angucken, haben wir auch diese x chromosomartige Wiederholung. Ja? Und äh, von da aus finde ich, äh, dass wir hier erstmal Wiederholungen sehen und natürlich, wie das organisch so ist, äh, in der Wiederholung sich dann auch Differenzen einstellen. Und ich finde es nachvollziehbarer, die Kunst gewissermaßen aus der Wiederholung zu entwickeln und nicht aus dem Konzept eines Innehaltens und eines Distanznehmens. Ja, also wenn es etwas Tolles gibt an der Neugierde für uns Menschen, ist, dass sie uns mutig macht. Das finde ich das Beeindruckende an der Neugierde. Dass ich einfach äh, dem Faszinosum nachgehe, dem Staunen, was ist das? Ich will wissen, was das ist. Und meine Zweifel, meine ja, Zurückstehungen, mein Zittern, was könnte es sein? Also das ist ja auch ein Konfliktmoment, den überwinde und durch Neugier dorthin gehe. Also das halte ich für ein sehr, sehr wichtiges Gefühl. Aber auch dieses Gefühl möchte ich noch in der Natur ansiedeln, erstens. Und zweitens, was für die Neugierde ganz wichtig ist, ist das Spiel. Ähm, dass man eben ähm, spielt. Und zwar ist mir sehr, sehr wichtig, dieses Spiel abzugrenzen von dem, was wir heute unter Gamification oder Gaming oder sowas begreifen. Dieses Spiel ist eine pure Lust am Selbstzweck. Hier, das wackelt schön und ich wackel. Oder äh, 
guck mal, die Wellen, das Licht und das blinkt und blitzt. Und das ist einfach nett und schön, da zu sitzen und sich das anzugucken. Oder ähm, wenn die Pappeln da mit ihren Blättern wackeln, so als ob die halbe Landschaft, das halbe Ufer einem zuwinkt an sich. Und da ist äh, die Neugierde, kommt meiner Meinung nach immer wieder auch mit dem Spiel zusammen, dass man eben mit dem Ast wackelt oder die Spannung in einer, in einer Route, ja? dass das ein faszinierendes Spiel ist. Wie wackelt diese Route mit Spannkraft in meinem Arm? Damit spiele ich und dann, ach, da kann ich auch noch was draus machen. Und äh, von da aus Neugierde und Spiel würde ich zusammenfügen. Die Neugierde im Spiel, das mich erfreut, das sowohl Selbstzweck als auch ein Austesten ist. Aber erst im Nachhinein gesehen, in der Situation selber ist das ungeschieden. Die Frage nach der Technik ist äh, unglaublich wichtig. Das zeigt auch das Dilemma, in dem wir stecken, wenn wir sagen, das ist zwischen 31.000 und 40.000. Das sind 9.000 Jahre dazwischen. Wie viele Generationen, wenn wir bei 30 Jahren ansetzen? Selbst eine Datierung von 1.000 Jahre Differenz, das wäre, wenn wir uns heute noch mit den Dorern in eine Zeit setzen. Also dann ist es so, da, wie du selber sagst, die Menschen Nomaden sind. Wir haben keine Ahnung, ob die Höhlen durchgängig belegt waren. Das heißt, ob man über ein Lehrsystem diese Techniken hat weitergehen gegeben oder ob man durch Spontanschöpfungen, also als Ersatzwort für etwas anderes, immer wieder neu so lange äh, das Ganze, bis man das hat kommunizieren können, erfunden hat. Also für mich ist die Entstehung dieser Figuren in technischer Hinsicht Jetzt nicht als Motiv, sondern in technischer Hinsicht in der Tat noch ungeklärt und ein Wunder, weil äh, hier nämlich wir von der Wiederholung und dem Ritual insofern Abstand gewonnen haben, als zwischen einer körperlichen Wiederholung, dann kam der Blitz und da waren die Wolken und so, da kann ich das physisch ausdrücken, also sowohl darstellen als auch nochmal nacherfinden. Also Mimesis. Zwei Aspekte. Ein produktiver Aspekt ist, äh, was, nehme ich, was nutze ich für Mittel, um etwas, rezeptiver Aspekt, wörtlich wiederzugeben. Ich habe ein Werkzeug, das bewegt sich völlig anders, als wie ich jetzt gestisch diese Frau in dem Fall oder das Pferd oder die Ente oder das Mammut beschreiben würde, gestisch. Das heißt, wir haben hier mit diesen Figuren schon eine Distanz zur Natur. Schön eine Distanz von Natur. Äh, äh, ja, äh, äh, ja, also ich habe, ähm, das kommt, ist sehr schön, von und zur Natur, eine Distanz von der Natur heißt, wir gehen weg, das ist diese Bewegung, aber äh, zur Natur heißt jetzt einfach nur, hier stehe ich und dort ist die Natur. Also das sind zwei verschiedene Größen, die sich jetzt erstmal nicht bewegen. Von der Natur ist eine kleine Bewegung noch dabei. So genau, und zwar hier, weil der Werkzeuggebrauch dazwischen kommt. Und das kann ich jetzt nicht Anders, also zum Beispiel, was ich daran faszinierend finde, ist, warum finden wir keine Tonfiguren? Weil in der Tonfigur wäre es viel leichter, meine haptischen Eindrücke vom Original in den Ton zu bringen. Aber hier kommt noch ein Messer dazwischen. Und dieses Messer darf sich nicht so verhalten, wie meine Hände sich verhalten würden, wenn ich das im Ton mache. Das finde ich auch eine äh, ganz, ganz wichtige Hinsicht äh, auf der, bei der Betrachtung dieser Figuren, dass sie mit einem Werkzeug geschnitzt worden sind und dieses Werkzeug die Bewegung, die Geste entfernt hat von der Wahrnehmung dieser Figur mit den Händen. Ich stelle etwas vor hier, was mir bekannt ist. Und ich habe das Ding in der Hand und in einem Messer. Dann sind wir jetzt beim Werkzeuggebrauch. Das heißt, ich benutze etwas, das mir 
einwächst. Also wir Menschen kennen das Konzept der Einfühlung. Das heißt, dass ich die Objekte, die ich benutze, auch innervieren kann. Also bei Handwerkern, die wissen ganz genau, die können wie mit Nerven vorne am Schraubenzieher genau spüren. Ich verlängere meinen Körper durch den Instrumentengebrauch. Oder ich verlängere meinen Körper oder meine Fantasie, meine Vorstellung in die Schöpfung dieser kleinen Figur. Das sind Gemeinsamkeiten. In dem Moment, wo ich diese Figur aber weglege, ich schlafe eine Nacht drüber und begegne ihr, dann begegne ich einem Objekt, das nicht ich ist und äh, wo äh, diese Innervierung abgerissen ist. Das, damit kann ich jetzt hantieren, das kann ich weitergeben, das kann ich auch zerschlagen, wenn es mir nicht mehr gefällt oder wie auch immer. Das heißt, das Wunderbare oder das Faszinierende an diesen Schöpfungen aus der menschlichen Hand ist, dass wir etwas aus uns heraus verlängern, was zu uns gehört und dann aber auch gleichzeitig damit etwas uns Fremdes herstellen. Äh, wenn man so will, ähm, ist der Mensch sich auch selbst fremd. Bei Polanski in der Badewanne, als er den Zahn in der Wand findet. Ja, ich und mein Zahn. Und dann, wenn ich meinen Finger abschneide, äh, ich und meinen Finger. Also wir können uns objektivieren, also ich und meinen Arm. Äh, aber wenn ich jetzt den Kopf vom Rumpf trenne, ich und mein Kopf oder ich und mein Rumpf, also ähm, aber dieses Gedankenspiel schon alleine zeigt, dass wir, ähm, wir können unsere Haare abschneiden oder unsere Fußnägel und dann haben wir dann so harte äh, Horndinger, die dann pieksen. Man kann aus Haaren oder, oder sowas, kann man auch Instrumente machen, da kann man auch was knoten, zusammenbinden oder sowas. Also äh, wir haben etwas an unserem Körper und an unserer Seele oder an unserem Wesen, äh, das uns immer wieder in die Entfremdung treibt und uns selber als Objekt sehen lässt. So wie wir diese Puppe, die wir eben noch feinfühlig und innerviert gebildet haben, im nächsten Moment als uns etwas völlig Fremdes wahrnehmen. Das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Herausforderung, die wir Menschen eben gewissermaßen immer wieder neu zu bewältigen haben. Symbole, da fügen wir auch Dinge zusammen. Also ein Bild plus eine Bedeutung oder ein Material plus eine Form, etwas Visuelles mit etwas Sprachlichem, dass wir hier gewissermaßen als Homo Faber, als Menschen des Synthetischen versuchen, immer wieder daran zu arbeiten, mit diesem Objekt Gefahr gewissermaßen umzugehen. Das finde ich eben das Interessante auch an diesen äh, Funden, an diesen Figuren hier, äh, ihre große Ambivalenz. Ich möchte das an dem Pferd deutlich machen. Äh, dieses Pferd ist eine Darstellung eines freien Pferdes. Also ich möchte das jetzt ausdrücklich davon abgrenzen, von also den Reiterdenkmälern zum Beispiel eines römischen Imperators, Trajan auf dem Pferd. Hier ist ganz klar, äh, der Herrscher sitzt auf der Natur, die ihm horcht und gehorcht. Und das ist bei diesem Pferdchen, was wir hier haben, nicht so. Also man sagt, es ist ein Hengst, der gewissermaßen ein sehr überschießendes Lebensgefühl hat. Also der bockt so, also aus Lebensfreude bockt das Pferd. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wie ist das gemacht, dann hat er bestimmt nicht da draußen gesessen und eine Skizze gemacht von einem Pferd in großer Geschwindigkeit, was gerade bockt, weil er diese äh, Situation nett findet oder lebendig oder schön oder wie auch immer, sondern der hat es 10.000 Mal beobachtet, so lange, bis er ein Vorstellungsbild davon gehabt hat. Das kann man nur machen, wenn man ein Vorstellungsbild, ein Gedächtnisbild hat. Dieses Pferd beobachtet jemand, um es zu beobachten. Anders als der Imperator oder der siegreiche General oder sowas, ist dieses Pferd ein bei sich seiendes Pferd, das für sich eine Lebensfreude zeigt, lebt. Das will ja nicht zeigen, sondern lebt es. Er hat es beobachtet oder sie hat es beobachtet und es hat ihm was bedeutet und hat es dann geschnitzt. Das Interessante jetzt an diesem Schnitzding ist, 
dass es auf der einen Seite ein Zeugnis einer interesselosen Wahrnehmung ist, also interesselos meine ich einer Nichtverdinglichung der Natur. Ich beobachte das. Es ist eine Faszination. Wir haben von der Neugierde gesprochen. Und dann setze ich das um. Und dieses Pferd ist was grundsätzlich anderes als unsere Militärparadenpferde in den Denkmälern. Jetzt ist es aber so, dass in dem Moment, wo er das Pferd schnitzt und in Händen hat, ja eine Übertragung stattfindet. Das große Pferd auf, dem, auf der Wiese, in meinem Kopf, zum Vorstellungsbild und dann eine Miniaturisierung, ganz klein. Das ist eine Übertragung von einem Lebewesen aus Fleisch und Blut, mit allem drum und dran, auf einen toten Knochen in Miniatur. Übertragung, ein psychologisches Prinzip, erstens und zweitens äh, eine Wiederholung. Übertragung und Wiederholung auch als psychologische Prinzipien, also als mimetische Wiederholung. Das kann ich jetzt wie ein Instrument mit mir rumschleppen. Wir haben keine Ahnung, wofür es ist. Ist es Schmuck? Oder äh, also das kann auch ein pädagogisches Muster sein. Oder bei äh, Menschen, dem Höhlenmenschen oder äh, dieser Frau, könnte das sogar ein Historienbild sein. Und von da aus kann das also ein Beispiel sein. Es kann ein pädagogisches Lehrstück sein. Es kann ein Übergangsobjekt sein. Also, dass ich eben über die Fantasie dieser Figur, dieser dargestellten Figur in einen Traum gerate und dann ist es ein Übergangsobjekt. Dann komme ich rüber in eine, meine Fantasiewelt oder in eine magische Welt oder wie auch immer. Und damit sind wir da und das ist die Ambivalenz. Dass es jetzt nicht mehr das Wohlgefallen ist, das freie Spiel, sondern jetzt kann ich es instrumentalisieren. Ich kann das Pferd also jetzt sagen, das ist mein Pferd, nicht deins. Oder sagen, ach, ich schenke es dir. Keine Ahnung, aus welchem Grund. Ich kenne die Psyche der damals nicht. Aber ich kann es jetzt instrumentalisieren. Und das ist das Faszinierende, dass hier eben beides steckt. Auf der einen Seite dieses schöne, freie Pferd in seiner Lebensfreude und auf der anderen Seite das Pferd, das ich handhaben und mit dem ich hantieren kann. Und daraus kann ich dann entwickeln, Rousseau, ja, da kann ich dann eben meine Zäune entwickeln und sagen, das ist meins. Das ist die große Ambivalenz meiner Meinung nach in diesen Figuren. Kritik an unserem Zeitkonzept ist, dass unser Zeitkonzept ein analytisches ist, das teilbar ist. Wir haben ein Konzept der Unendlichkeit. Eine Unendlichkeit ist ein analytisches Konzept, 1 und 1 und 1, also n plus 1 ist unsere Vorstellung von Zeit. Es gibt aber auch eine Zeit, und das äh, wissen die Künstler besser als alle anderen, aber die Betrachter wissen das auch, nämlich die Zeit, die vergeht, in der man isst und nicht misst. Wenn man zum Beispiel auf einer Feier war, das ist jetzt ein Beispiel von Gadamer, das übernehme ich, plötzlich, wenn der Zauber zerrissen ist, guck mal auf die Uhr, was schon so spät. Und dieses Zeiterleben, weswegen Gadamer das Erleben von Kunst mit einem Fest gleichsetzt, dieses Zeiterleben nennt man Ewigkeit. Wir tun immer so, als ob wir in unseren analytischen Trennungen, als ob die Ewigkeit etwas da draußen wäre. Die Ewigkeit ist das, was Goethe sagt, Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Und es gibt Momente, die sind so schön, dass wir völlig vergessen, dass wir Wesen der Zeit sind. Und äh, das würde ich gewissermaßen, wenn ich schon aus meiner Zeit dorthin projizieren möchte, würde ich diesen Ansatz der Ewigkeit nehmen. Einer Ewigkeit, die in sich sich verändert und äh, die gewissermaßen auch eine äh, Ewigkeit ist, in der man sich geborgen fühlt, weil sie zuverlässig ist. Aber es wird ein Frühling kommen, das ist ganz sicher. Und es wird ein Herbst kommen, das ist auch sicher. Und, und dieses Kind der Natur zu sein in der Wiederholung, das kann auch ein Gefühl von äh, Innerzeitlichkeit sein, die ich Ewigkeit nennen möchte. Nicht Außerzeitlichkeit, sondern Innerzeitlichkeit, so dass man überhaupt keinen Begriff von Zeit mehr hat. Einstein hat es ab, abgelehnt, als Physiker, sogar als Physiker lehnt es ab, von Zeit zu reden. 
Und äh, für mich wäre es die Frage, inwieweit die Zeit überhaupt erst, da bin ich mit den Strukturalisten und Sprach. Theoretikern einer Meinung, inwieweit Zeit nicht ein Konzept der Sprache ist. Von hier aus möchte ich einfach in Frage stellen, dass es Zeit nicht gibt, würde übrigens wunderbar das Problem lösen, dass wir sie nicht verstehen können. Ähm, wir glauben an die Zeit, weil wir alle von der Zeit sprechen. Wir glauben an die Zeit, weil wir unser Handeln an diesen Glauben ausrichten. Wir glauben an die Zeit, weil wir alle uns immer wieder damit verabreden, dass es Zeit gibt, dass die Zeit analysierbar ist, dass sie dividierbar ist. Und da das eben eine gesellschaftliche Konvention ist, muss ich mich ja danach verhalten. So wie alle Menschen halten sich daran. Das Stück Papier in deiner Hand, wo 20 draufsteht, das ist nichts wert. Es ist aber nur was wert, weil du und deine Welt daran glauben. Und es ist Realität, dass dieses Papier mit 20 etwas wert ist. Damit kannst du Brot kaufen, damit kannst du eine Anzahlung machen, damit kannst du äh, eine Pizza bestellen oder was auch immer. Aber faktisch gibt es das nicht. Sondern es ist eine allgemein gesellschaftliche Übereinkunft, dass es das gibt. Und von da aus stellt sich für mich die Frage, inwieweit Zeit nicht ein Konzept ist, in dem wir uns orientieren als Gesellschaft und nicht Zeit als objektiv Gegebenes. Also eine Realität ist ja nur deswegen eine Realität, weil ich mein Handeln danach ausrichte. Ansonsten ist es eine Gleichgültigkeit, von der es uninteressant ist, ob sie es gibt oder nicht. Und ähm, da ich der festen Überzeugung bin, dass der Mensch gewissermaßen äh, in der Hinsicht ein von der Natur stiefmütterlich behandeltes Wesen ist, als es ein Gewissen sich daraus macht, zu unterscheiden, was ist Traum und was ist Wirklichkeit, was es als Individuum nicht kann. Ich kann als Individuum nicht unterscheiden, was ist Traum und was ist Wirklichkeit. Dafür brauche ich meine Mitmenschen. Es ist absurd, gewissermaßen eine äh, sprachgebundene oder jetzt noch krasser äh, äh, Byte- und Bit gebundene Kommunikation als die gültige äh, äh, richtungsweisende Kommunikation zu unterstellen. Ich habe ein Bewusstsein jetzt von dem Knochen. Oder dann habe ich ein anderes Bewusstsein, dann habe ich nämlich das Bewusstsein von dem Ding hier. Ah, das ist dann geschnitzt und guck mal, hier kann man dann die Strukturen sehen, wie das geschnitzt ist und so und wie herb das auch ist als Material und so. Und dann habe ich kein Bewusstsein von dem Objekt, was dieser Knochen darstellt, nämlich von der Frau. Jetzt ist es so, dass es noch ein weiteres gibt. Ich habe ein Bewusstsein von der Frau, dann habe ich kein Bewusstsein mehr von dem Knochen. Also wenn ich die Frau anschaue, habe ich ein Bewusstsein von dem Dargestellten, nämlich diese Frau. Und dann gibt es noch ein anderes Bewusstsein davon, was diese Frau meint. Also eine Art Vorstellungsbild, ja? also eine lebensgroße, üppige Frau, die äh, äh, vielleicht liegt oder irgendwas. Wir haben jetzt keine Ahnung gewissermaßen, was diese Venus, Venus eigentlich bedeutet, was sich die Schöpfer dieser Figur gedacht haben. Das wissen wir einfach nicht. Und, ähm, da kann ich eben auch zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt hier lang gehen, habe ich ein Bewusstsein von der ganzen Situation, von der Gesprächssituation. Ich äh, wende mich zu, äh, wir unterhalten uns. Äh, ich bin mir auch äh, der semi-inszenierten Situation, bin ich mir bewusst und kann aber jetzt nicht gewissermaßen träumen über äh, die leichten Bewegungen des Grade, Grases. Das habe ich nicht in meinem Bewusstsein. Und äh, von da aus haben wir auch ausschließende Bewusstsein und nicht nur einschließendes Bewusstsein. Und dieses ausschließende Bewusstsein, das eben das Pferd oder diese Venus auch meint, das Pferd ist nicht in einer Landschaft, sondern das Pferd ist schon ein analytisches Detail der Landschaft. Nämlich nur dieses Pferd oder nur dieses Mammut oder auch auf den Felsen. Es sind diese Tiere oder Tiere, die Menschen, die Tiere jagen oder wie auch immer. Es sind keine Ganzheiten, sondern nur Ausschnitte. Und das ist, ich habe ein Bewusstsein von diesem lebendigen Pferd. 
aber ich habe kein Bewusstsein von dem lebendigen Pferd auf dieser großen, üppigen, weiten äh, äh, Wiese äh, zwischen den Wäldern äh, und den Felsen und darüber noch äh, ein geografisches Bewusstsein, dass das hier eine uralte Landschaft ist, die älter ist als die Alpen und so weiter. Das kann ich alles nicht haben in, in dem Moment, wo ich ein Bewusstsein von etwas habe. Und diese Ausschließung, das ist meiner Meinung nach etwas, was mit daran arbeitet, dass wir die Natur benutzen. Als Devianz des Menschen. Ja. Und, äh, also es ist ein De deviantes Konzept, also, dass wir nur noch ein Bewusstsein haben dessen, äh, wie viel CO2 hier gebunden ist. Oder dass wir ein Konzept davon haben, äh, äh, dass eben hier, äh, wie soll ich sagen, so und so viel Grünfütter für so und so viel Kühe, in so und so viel Stellen, für so und so viel Milch, für so und so viel Geld äh, zur Verfügung steht. Und äh, das sind gewissermaßen zulässige Bewusstseinsformen, aber eben nur ein Bewusstsein von. Und dann schließe ich aber aus, äh, und das ist eben dieses Wertende wieder, dann schließe ich aus, dass eben gewissermaßen dieses kräftige Grün, das Sprießen, die Freude am Sprießen, äh, der Wind, der in diesen biegsamen, noch biegsamen, äh, anders als im Juli dann, noch biegsamen Halm irgendwie sich schmiegt und so weiter und so fort. Das ist ein anderes Bewusstsein. Und äh, schlimm ist eben gewissermaßen, dass wir das eine Bewusstsein gegen das andere Bewusstsein denunzieren. Dass man sagt... Das ist nicht so nützlich, können wir nicht gebrauchen. Also die Denunziation, wenn du so willst, das finde ich dann das Deviante. We are going close to the lion man cave. Dann natürlich halt diese unglaubliche milde Biegung hier von diesem Tal. Das ist wunderschön. Und das Schweigsame in diesem Tal, das ist sowieso überhaupt äh, sehr, sehr beeindruckend, wie schweigsam das Tal ist. Und ähm, wie gesagt, also äh, ich persönlich, äh, darüber hatten wir uns schon unterhalten, habe eben diese körperliche Einfühlung, also wenn man jetzt auf dem Forum Romanum steht oder wenn man in einer kotischen Kathedrale steht, die sind uns auch historisch entfernt oder so, die sind uns historisch entfernt, aber man hat durch die Gebäude als Bauen hat man ein Körpergefühl und kann dieses Körpergefühl gewissermaßen historisch sich darüber kann man dass sich das historisch gewissermaßen auch zugänglich machen während äh, in diesen Höhlen habe ich zumindest hier im Lohnetal im Achtal war ich noch nicht äh, habe ich eben nicht dieses Gefühl gewissermaßen mich so einfühlen zu können äh, in etwas, das äh, von mir entfernt ist. Das mag an den verschiedenen Plateaus liegen, also dass die Höhlen so äh, weit zugeschüttet sind. Das mag an dem Eisengitter da hinten liegen, dass uns die Höhle nicht mehr zugänglich ist. Das mag an auch, äh, wie soll ich sagen, der Natürlichkeit der Behausung liegen dass sie nicht behauen sind, dass sie nicht gemauert sind, dass sie nicht zugerichtet sind zu unserer Bequemlichkeit. Und von da aus äh, ist in diesen Gemäuern etwas drin, was nicht wir sind. Und das macht es mir schwer, mich da so einzufühlen, dass ich sagen kann, ja, das hat göttliche Proportionen oder das, was man sich damals vorgestellt hat, oder das hat menschliche Proportionen, das hat eine Musikalität, ja, Goethe, äh, die Triglyphe, äh, das hat ähm, Humanität, also dass es eben gewissermaßen von einem menschlichen Körper und seinen Maßen ausgeht oder seinen fünf Sinnen oder wie auch immer, das kann man hier alles so nicht sagen. Das macht es mir schwer, äh, mich hier gewissermaßen als Mensch heimisch zu fühlen. Das, was mich als Mensch hier heimisch fühlen lässt, ist das verwaltete und äh, gepflegte ähm, dieser Landschaft. Etwas, was äh, ich unbedingt gerne den Künstlern sagen würde wollen. Und zwar, wir, haben, wir waren bei dem Vogelherd, wir haben eine Führung gemacht und sind da durchgegangen und äh, da ist eine Öffnung, die geht hier nach Westen. Und da haben sie die ganzen ähm, 
Späne, Knochenspäne gefunden. Das heißt, die Führung hat uns vorgestellt, da haben die also abends gesessen bei der untergehenden Sonne und geschnitzt. Das ist genau diese ähm, Konzeption von am Ende des Tages. Die Arbeit ist getan, wir relax, wir äh, äh, haben extra Raum, die Eule, der Flug der Eule ja, ist am Abend. Wir haben extra Raum in der Distanz zu unserem Alltag und da können wir Kunst machen. Das heißt, wir haben hier schon die erste Trennung. Alltag, der Abend, an der Höhle, die Sonne scheint, da brutzelt das Fleisch, da gackert die Familie und dann äh, kann Mann, Frau, wer auch immer das war, schnitzen. Nächste, diese Höhle hier hat drinnen und draußen. Das Interessante an den Tieren, die wir in der Höhle finden, die Tiere kommen von draußen, beziehungsweise die äh, Tiere in, in der Höhle, die man malt, simulieren das draußen, nämlich eine Jagd draußen. Ähm, das Pferd, was ich schnitze, da kann ich, das kann ich in die Höhle nehmen und das ist außerhalb der Höhle. Das heißt, hier haben wir so eine Art Ambivalenzsystem von drinnen und draußen. Und dieses System von drinnen und draußen beherrscht die Kunst heute in der Genetik, das ist die DNA der Kunst, drinnen und draußen zu unterscheiden. Das heißt, Kunst findet nur drinnen statt, nur drinnen, also auf der Bühne im Rahmen, in der Malerei im Rahmen, ähm, in der Skulptur, die wird dort aus, ausgestellt, auf dem Platz, aber im Zirkel. Kunst ist ein, eine Art biedermeierliche Rahmenereignis in Umkehrung der Verhältnisse. Der Rahmen ist das, was draußen ist. Ich bin drinnen und die Kunst ist draußen. Beziehungsweise das Drinnen der Kunst, nämlich im Rahmen zu sein, ist das Draußen der Leute, die drauf gucken und zugucken. Und von da aus fände ich es sehr schön, diese Höhle gewissermaßen der Kunst in der Hinsicht zugänglich zu machen, dass man eine Überwindung von drinnen und draußen findet. Dass man die Dinge um, um, umstülpt. Dass ich zum Beispiel das Draußen als die Traumlandschaft begreife, die ich träume, wenn ich in der Höhle bin. Beziehungsweise, wenn ich in der Höhle bin, bin ich ausgeschlossen von dem, was draußen ist. Also ähm, da eben eine... Paradoxie herzustellen, die sehr deutlich macht, dass die Unterscheidung von drinnen und draußen in dieser kategorialen Differenz nicht möglich ist. Das Potenzial hat sie, weil sie in der, Ladung, in, der, in, der, in der Lage ist, Bedeutung herzustellen. Wow. Ja, stimmt, so habe ich das noch nie gesehen, zum Beispiel. Ähm, da sehe ich auch eben die, äh, den Wert der Kunst noch, wobei eben diese Form der Kunst experimentell Bedeutung zur Verfügung zu stellen, dass wir gewissermaßen unsere Urteilskraft, also wir als Betrachter oder Liebhaber oder wie auch immer, unsere Urteilskraft schärfen können, also damit wir da auch äh, Freiheit gewinnen. Das ist meiner Meinung nach ein Auslaufmodell an Kunst. Äh, wir werden uns der Musterkunst gewissermaßen dem, als gesellschaftliche Narrativ. Wir bewegen uns in Mustern, ja, ähm, abgelöst werden. Aber äh, dieses Potenzial, Kunst hat absolut das Potenzial, Geschichte umzuschreiben. Das hat sie. Äh, wir haben das Problem der Hieroglyphen. Die Hieroglyphen waren äh, in der Renaissance gewissermaßen in ihrer Nichtlesbarkeit, aber in ihrer Figürlichkeit äh, eine göttliche Sprache, die vermittelt zwischen den Rätseln der Natur und unserer Zivilisation. Gerade weil man sie nicht lesen kann. Das Interessante bei diesen Figuren ist, dass wir das Pferd sehr wohl als Pferd lesen können, dass wir die Frau sehr wohl als Frau lesen können, dass wir den Löwenmensch als Löwenmensch, das ist eine sehr komplexe Form, das ist eine Zusammensetzung, und insofern wäre da der Metaphern-Diskurs auch mal sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir das lesen können. Wir, können. wir können sagen, ja, das ist ein Pferd, ja, das ist ein Mammut. 
Das finde ich äh, faszinierend. Und zwar, äh, äh, was ich daran faszinierend finde, sind zwei Sachen. Auf der einen Seite, dass äh, das Pferd gewissermaßen oder das Mammut einen gestochenen Punkt als Auge hat. Für uns ist es völlig zweifellos, dass dieses Punkt ein Auge ist im Kontext des Mammuts. Oder äh, dass das der Schwanz, wir haben eine Fortorientierung, das ist der Schwanz und das ist äh, der, äh, vorne der Rüssel. Ähm, oder beim Pferd, äh, wie gesagt, man kann es lesen bis hin zu seiner Lebensfreude, jetzt auf der Weide oder auf äh, der Wiese oder Feld oder was auch immer. Und das finde ich faszinierend, dass unsere vor 40.000 Jahren die Menschen damals etwas hergestellt haben, was wir nach 40.000 Jahren und der Verlust einer Traditionslinie, diese Semantik, der Punkt ist das Auge, diese Schwellung ist der Kopf, jene abflachende Linie ist der Rücken bis hin zum Hinterteil und dann kommt der Schwanz, dass wir das wahrnehmen und lesen können. Und jetzt kommt etwas sehr Gespenstisches ins Spiel. Da die, anders als Leonardo mit seinen Zeichenblocken, der die Baustellenmännchen gezeichnet hat, mit kleinen Strichmännchen, also direktes Feedback hatte, oder Courbet, der rausgegangen ist, um die Küste zu malen, oder ähm, dann die Impressionisten, Plein Air malerei oder sowas, das konnten die ja nicht. Und selbst wenn die jetzt hier an der Höhle eine Kante gesessen haben, zwischen drinnen und draußen, selbst wenn sie die Pferde vor Augen haben, ist das ein mehrwöchiger Prozess, das zu schnitzen. Das heißt, sie müssen ein Vorstellungsbild entwickelt haben durch ihre Beobachtung. Und das ist jetzt sehr, finde ich, sehr, sehr gespenstisch, um ehrlich zu sein. Ein Vorstellungsbild, nachdem sie über Wochen dieses Pferdchen so schnitzen. Und ich kann dieses Pferdchen sowohl als dargestelltes Motiv als auch als Vorstellungsbild, als das Pferdchen draußen, das sich gerade freut, vorstellen. Das heißt, mein Vorstellungsbild von dem dargestellten Pferd muss korrespondieren mit dem Vorstellungsbild des Menschen, der dieses Pferd geschnitzt hat. Das heißt, um es jetzt mal ganz unheimlich zu formulieren, es gibt tatsächlich eine Verbindung unserer Vorstellungsbilder. Das heißt, in meinem Kopf findet immer noch etwas Ähnliches statt wie in dem Kopf vor 40.000 Jahren. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Das, was das Pferd jetzt gewissermaßen symbolisch darstellen soll, ob diese Lebensfreude ein spirituelles Erlebnis ist oder ob das eine animistische Sache ist, also oh, guck mal, so habe ich mich auch gefreut oder das Gefühl von dem Pferd kenne ich, ob die äh, Ente, die eintaucht, symbolisieren soll, ein Eintauchen in andere Wirklichkeitsformen oder wie auch immer, das vermag ich nicht zu sagen. Aber das Vorstellungsbild einer eintauchenden Ente um sie dann langwierig zu schnitzen. Das ist dasselbe Vorstellungsbild, was ich heute auch habe. Und das besteht gewissermaßen gespenstisch gesehen eine Verbindung in der Imagination als kommunizierende Röhre zwischen 40.000 Jahren. Das finde ich sehr beeindruckend.